Los coches eléctricos poco a poco van ganando espacio en el mercado de compra de vehículos. A pesar de que son más caros, adquirir uno son algo más barato a la hora de recargar que la gasolina. Las baterías de ion litio actuales que usan los coches eléctricos que funcionan con un electrolito líquido son demasiado pesadas. Su autonomía no cubre las necesidades de los usuarios, sobre todo en viajes largos. Son más caras y tardan mucho en cargar. Esto hace que la industria automovilística haya movido ficha investigando otro tipo de baterías como las de grafeo. No obstante, hay una nueva tecnología que se está desarrollando y que parte de la base de las baterías de ion litio actuales. Se trata de las baterías de estado sólido. Si quieres conocer qué es una batería de estado sólido, sus ventajas y cuándo llegarán al mercado, quédate conmigo. Descubre todo sobre esta nueva forma de almacenaje de energía y qué empresa están detrás de estas mismas. Veamos a continuación. Esto se pone muy interesante. Mi nombre es Jesús y estás en Cripto Verso. ¿Qué es una batería de estado sólido? El desarrollo de este tipo de batería corrió a cargo del premio Nobel de Química John Goodnow de la Universidad de Austin, Texas, de los Estados Unidos, que emplea en sus investigaciones un electrolito de cristal, si bien otros investigadores emplean otros materiales. La batería de estado sólido es una evolución de la batería de ion litio que utilizan los coches eléctricos que circulan actualmente por la ciudad y en menor medida por las autovías. Una batería de ion litio está formada por multitud de celdas. El interior de estas está lleno de pilas compuestas por un cátodo y un ánodo que están en un electrolito líquido. El problema de este tipo de batería es que tras cientos de cargas y descargas van perdiendo sus propiedades y al final, con el paso de los años, el coche eléctrico puede recorrer pocos kilómetros con una sola recarga. Esto ocurre porque el electrolito líquido se va solidificando con el paso del tiempo y esto puede llevar a que una batería se sobrecaliente y en casos extremos hasta que explote. Para solucionar esta limitación de la batería de ion litio líquido se está desarrollando con rapidez la batería de estado sólido que está formado también por unas celdas en cuyo interior hay ánodos y cátodos solo que esta vez el electrolito es sólido, cristal de sodio esto permite evitar la formación de dentritas que son las causantes de que las baterías pierdan sus prestaciones Ventajas de la batería de estado sólido la industria que investiga esta nueva batería tiene estudiados los beneficios que pueden aportar al coche eléctrico. Entre sus ventajas, en comparación con las baterías de ion litio actuales, están Mayor capacidad Contar con un electrolito sólido permite el empleo de un ánodo de metal alcalino en el lado negativo. Esto aumenta la densidad de carga de la batería. En un mismo tamaño y peso se almacena mucha más energía. ¿Cuánta? Según las pruebas de John Goodnock, hasta tres veces más. Menores tiempos de recarga. Se habla de tiempos menores a una hora para recargarla por completo. Si bien no se han hecho públicas las capacidades y potencia de carga, podríamos estimar a un tercio los tiempos de cargas actuales. Muy bajos al principio y al final de la carga para salvaguardar el buen estado de la pila. Mayor fiabilidad. El cristal permite que las baterías funcionen hasta con temperaturas ambiente de menos 20 grados centígrados. Con las actuales el rendimiento cae mucho con temperaturas bajas. Además, a medida que las baterías de ion de litio completen ciclos de carga, el líquido se va solidificando con los cambios de temperatura pasando entre el separador de ánodo y cátodo, perdiendo prestaciones. Mayor seguridad y vida útil. Al solidificarse el líquido del electrolito, forma dentritas, cavidades, que rompen ese separador y la batería va perdiendo prestaciones. El electrolito sólido, sin embargo, deberían actuar como un escudo contra la aparición de esas dentritas, que en las baterías convencionales llegan a provocar con el paso del tiempo sobre el calentamiento o incluso cortocircuito. Además, en casos de accidente, una batería de estado sólido no se incendiaría, algo que se puede llegar a ocurrir en el caso de las de iones de litio. 
que obligan a los fabricantes a reforzar estas zonas, añadiendo más peso al vehículo. Y que en las baterías de estado sólido, su electrolito no es inflamable. Menor impacto climático. Una investigación de Transport Environment indica que esta tecnología podría reducir la huella de carbono en torno a un 39% ya que podría requerir más litios en un entorno de un 35% que una convencional de iones de litio, pero que utiliza mucho menos grafito y cobalto. Ese menor uso de materiales, unido a nuevos métodos de minería con menor impacto, reduciría las emisiones para fabricar coches eléctricos. Asimismo, me gustaría saber si tú ves alguna otra ventaja que no haya podido ver en estas baterías. Si conoces alguna otra, déjalo en la casilla de comentarios, que los estaré leyendo. Si quieres seguir viendo vídeos como este, suscríbete a mi canal. No te olvides de darle a la campanita de notificaciones y dale like. Esto se pone muy interesante. Hasta el final. ¿Para cuándo las baterías de estado sólido? El avance de las baterías de estado sólido es notorio, pero por ahora solamente se ha producido en laboratorios. Toca todavía superar algún escollo de índole técnico como las altas temperaturas que precisan para que funcionen correctamente o la durabilidad del electrolito sólido. En estas batallas no solamente toman parte nuevas empresas, sino grandes fabricantes que lo ven quizás como el verdadero futuro para su modelo de negocio. Toyota es una de ellas, en conjunción con la refinera y de Mitsu Kosan. Ellos mismos han declarado que el mayor enfrentamiento al día de hoy es lograr mejorar la resistencia a largo plazo de las mismas ya que continuos flujos de cargas y descargas de altas potencias terminan por generar grietas en el electrolito que disminuyen en gran cuantía su capacidad. Los nipones, no obstante, confían en poder comercializar esta tecnología en algún momento del 2027-2028, con rangos de autonomía que se acelerarían a los 1200 km con tiempo de recarga de apenas 20 minutos para un millar de kilómetros. Otra de las empresas que golpean fuerte en la investigación de baterías de estado sólido es la estadounidense Quantum Escape. Ellos afirman que el problema de las grietas en el electrolito lo solucionan al adicionar una cantidad algo mayor de litio que en las actuales. Sus experimentos muestran que las baterías todavía preservan el 95% de su capacidad tras mil ciclos de uso, lo que correspondería a cerca de 500.000 kilómetros recorridos. Asimismo, también comentan que lograr acatar el problema de las dentritas entre los polos, un contratiempo también recurrente en las actuales baterías. Quantum Escape recibe el apoyo económico del grupo Volkswagen, mientras que otras compañías americanas como Solid Power tiene la confianza de Ford y BMW, con una inversión de estas últimas de 700 millones de euros hasta el momento. Pero, ¿cuándo será el momento de ver vehículos funcionando con este tipo de baterías por nuestras calles? Nissan espera que ello ocurra en 2028. Mientras que Honda, por su parte, apunta también a 2029 para la llegada de sus unidades. No obstante, algunos analistas expertos en movilidad eléctrica son algo más escépticos, aunque confían en que para aquellos años ya se pueda ver algún automóvil con batería de estado sólido, este será rematadamente exclusivo. A pesar de que las fechas están recientemente cercanas, en el horizonte de menos de una década, eso no quiere decir que se impongan nada más llegar al mercado. Según The Faraday Institution, importante centro de investigación de baterías en Reino Unido, en 2030 las baterías de estado sólidos apenas tendrán un 4% de cuota en el mercado de coches eléctricos. Y una década más tarde, en 2040, la veremos en uno de cada tres vehículos. Actualmente existen varias batallas abiertas en el campo de las baterías de estado sólido, desde el tema de costes hasta el aspecto más puramente científico de los materiales. Hasta una nueva oportunidad.